Vamos lá galerinha, boa tarde, tudo bem com vocês gente? Bem vindo a mais um vídeo pro canal Eu sei que vocês devem estar escutando um barulho chato aí do ar condicionado aqui Mas é rapidinho tá gente? Tô aqui pra mostrar pra vocês que eu ganhei isso aí ó Não foi patrocínio, não é divulgação de marca nem nada, eu ganhei Esses dois vasos aqui de baixo, eu ganhei aqui do Horto, do Horto Amizade aqui do Anderson Você já conhece, entendeu? Ele me deu esses dois vasos aí pra fazer vídeo pro canal pra gente aí, tá gente? Infelizmente eu não posso sortear pra vocês e nem posso enviar, tá bom? Porque é muito pesado isso aí. Ganhei esses dois vasos aí, ó, pequenininho também, tá? De uma pessoa que veio lá de Botafogo, pra... minha cunhada, né? Que ela trabalha lá em Botafogo e eu acho que alguém deu pra ela lá, ou alguém viu o vídeo, alguma coisa assim, e mandou trazer pra mim. Aí minha sogra foi e trouxe e me deu essas duas terras... De hortaliça aí, adubada, né? Substrato de hortaliça e esses dois vasinhos pequenininhos que eu já tenho ideia para esse vasinho aqui. O que, que eu vou fazer hoje? O vídeo vai ser. Queria agradecer a, a minha cunhada que me deu esse essas duas terras do barco com esses dois potinhos aqui e agradecer minha sogra também que é ela que trouxe para mim lá de Botafogo onde ela trabalha. Hoje a gente vai usar isso aí para fazer isso aqui. Ó. Tá vendo isso aqui? Hoje tem 31 dias que eu fiz. Aquela técnica, a técnica da raiz aranha Tem 31 dias que eu fiz Hoje a gente vai fazer esse replantio Selecionar a raiz, ver como está Entendeu? Ver qual é. Hoje tem 31 dias, a gente vai ver como é que está essa raiz aqui Selecionar E passar para cá ó. Ela vai ficar aqui Aqui ela vai ficar mais tempo aqui, porque aqui é maior E tem como a raiz espalhar mais Aí eu quero mostrar para vocês também Isso aqui eu comprei hoje Lá no horto do, do Anderson ali, O horto amizade ali, tá gente? Tem muita planta bonita lá que chegou lá. Eu não resisti. A gente que tem esse vício de, de rosa do deserto, não adianta. Não tem como resistir. A gente pode ter milhares em casa. Mas se a gente vê uma que a gente não tem, diferente a gente compra. Comprei baratinho, preço muito, muito em conta. Você nem sente no bolso. Se puder dar uma passadinha lá, faz uma visitinha lá que você vai gostar. Tem bastante coisa diferente lá. Comprei essa daí que vai vir para minha coleção. Pelo jeito, ela vai virar uma matriz. Já tá tudo aqui. O álcool gel, faquinha de poda. O guardanapo, o, a canela em pó, tem aqui algumas sementes, tá? Que eu vou plantar ali, junto com essa terra de hortaliça aí. E vou fazer esse, esse replantio aqui. E a canela em pó, gente, pra quem não conhece, ela é, ela é bactericida também, tá? Você pode botar que ela também, ela é, além de ela ser uma adubo, ela também é bactericida também. Você pode botar no seu substrato aí que ela... Ajuda também a combater algum, algumas pragas aí, tá? E é isso aí, gente. A gente vai fazer esse vídeo aí. Vou replantar ela aqui, tá? Vou replantar essa daqui, que é a técnica da, da raiz aranha. Parte 2. Vou replantar ela nesse daqui, ó. Tá bom? Vocês vão seguir no vídeo aí. Já no comecinho, já peço a força de vocês aí. Quem não for inscrito, se inscreve no canal. Deixa aquele joinha e compartilha com seus amigos para poder ajudar o canal a crescer cada dia mais aí, tá, gente? E vamos lá. Segue o vídeo. Então vamos lá gente, eu não sei também como é que tá, tá gente, tá aqui ó, não sei como é que tá, não sei se tá grande, se tá pequena, tá um pouquinho mole, eu vou verificar isso agora junto com vocês. Ó, pelo que eu tô vendo aqui, tá querendo apodrecer. Eu vou lavar aqui e já volto aqui com vocês, tá? Então, gente, tá aqui, ó. Ela não tá apodrecendo não, tá, gente? Tá rígido. Mas 31 dias só, parece que não foi o suficiente pra crescer a raiz. Mas ela pode, você pode ver aqui, deu folhagem, tá? Aqui, ó, tá aqui certinho. Ela tá rígida aqui em cima. Aqui embaixo tá rígido, mas tô sentindo que ainda tá um pouco mole, entendeu? E lá longe, não dá pra vocês verem, mas lá longe parece que tá querendo nascer sim raiz, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Tá querendo sair uma raizinha aqui. Tá vendo? Tem outra querendo sair aqui. E tem uns pentelhos aqui, não sei se é de raiz, entendeu? O que que eu vou fazer? Eu vou replantar ela de novo. Do jeito que tá aqui. Ela tá bem durinha, bem saudável. De olhar assim parece que apodreceu, mas não. Aqui era onde estava a cola, não apodreceu não, tá bem firmezinho, entendeu? Olha, vocês podem ver que até que tá ficando rosinha aqui assim, ó. Tá ficando meio rosinha e tá duro aqui, tá bem firme. 
Eu vou replantar de novo, só que agora eu vou replantar nesse vasinho aqui. Tá vendo aqui? Já separei aqui o um pedaço que vai ficar provisório. Dessa vez ela vai ficar bastante tempo aqui, mais ou menos seis meses. Aqui, vai ficar assim. Se ela sobreviver, vai ficar assim. Nesse vasinho aqui. Aqui. Aí até lá, depois eu mostro pra vocês. Com 31 dias não deu pra enraizar muita coisa não, tá gente? Na verdade não deu pra enraizar nada. Mas ela tá viva, tá vendo? Se ela tivesse que morrer, com 30 dias ela já tava morta. Então aqui ela sobreviveu. Deu certo, mas raiz ainda a gente ainda não tem raiz. Então vocês vão seguir no vídeo aí que eu vou fazer o replantio dela. Então, vamos lá, como é que vai ficar? Tem aqui uns pedaços de carvão, né? Pra eu poder tampar o buraco da drenagem. Vou botar uns pedacinhos aqui em cima. Só para tampar o buraco da drenagem. Vou misturar essa mesma terra aqui com a outra que eu tenho aqui embaixo. Vou misturar. A tanquinha está aqui, ó. Olha a diferença de tamanho. Aí é com substrato, tá gente? Só que agora eu vou botar um pouquinho daquela terra de hortaliça ali, com substrato de hortaliça ali, pra ver se vai ficar legal. Vou botar aqui embaixo. Já serviu. O presente que eu ganhei hoje já tá servindo. E é... Especialmente para esse aqui, ó. deu certinho. Tá vendo? Ficou desse jeito aí. Vocês estão acompanhando aí, tá vendo? Dessa forma aí. Agora a gente vai pegar a plaquetinha, que é provisoriamente que ela vai ficar aqui. Bem no meiozinho. Tá desse jeito aí. E eu vou botar o substrato de hortaliça em cima. Eu já até misturei um pouco, tá, gente? Vou tirar aqui. Dá uma apertadinha só pra deixar ela firme, não precisa apertar muito, é só pra compactar ela mesmo. Só pra deixar um pouco firme. E aqui tem um segredinho, gente. Como ela vai ficar aqui agora bastante tempo, eu posso adubar ela com o meu adubo supremo, tá? Vou pegar ali pra vocês verem. Aí pessoal, adubo supremo, tem vídeo dele aí no canal, tá? Ensinando como vocês podem fazer ele, muito fácil, muito simples. Vou abrir, como não precisei usar a faquinha de poda, vou fazer isso aqui, ó. Só uma covinha, planta pequena, peguei aqui, ó, uma pontinha, joga do lado de cá. Só para ela poder crescer a vegetação dela bem firme, que tem cálcio, nitrogênio e fósforo. Vou botar mais um pouquinho aqui do lado de cá. Ó. E já está muito bem adubado aqui por seis meses que ela vai ficar aqui. No máximo aí, seis meses, tá? Já está muito bem adubado aqui. Se vocês quiserem saber como faz esse adubo supremo aqui, 50%, tem vídeo dele no canal aí, tá gente? Só vocês pesquisarem aí. Então aqui ela tá firme. Vai ficar aqui mais ou menos de 5 a 6 meses. Vou poder ver se ela vai continuar enraizando, tá? E agora é só regar. Gente. Eu vou pegar ali meu borrifado dele para poder regar. Só um minuto. Pronto, pessoal. Tá aqui, ó. Borrifador. 
Eu vou confessar para vocês que a primeira impressão que eu tive é que ela estava apodrecendo, mas não tá. Isso eu verifiquei já segurando ali, apertando ali, né? apertei o caldex dela, tá bem durinho, bem rígido. E em cima tava um pouquinho mole, mas não é coisa de apodrecimento, tá? Embaixo tava bem durinho, bem firme. Não tinha nada de apodrecimento ali, tá? Eu pensei que tinha, mas não é. Mas tá aqui, eu vou deixar aí na descrição para vocês verem aí a primeira parte desse vídeo aqui, como foi o corte da raiz, tá? Vou deixar no vídeo da descrição. Vou deixar também no vídeo da descrição aí o nosso link pro WhatsApp aí pro sorteio de, do grupo do WhatsApp, tá, gente? Quem puder e quiser participar, é só entrar aí no grupo aí, vou deixar na descrição. E é isso, agora eu vou regar. Pode ser uma rega abundante, tá, gente? Primeira rega, pode ser uma rega abundante. Não precisa ficar com pena de regar. Deixa regado bem regadinho, até a água sair embaixo. Tá vendo? Pelo que eu tô vendo aqui, tá saindo um brotinho aqui, um brotinho do outro lado, um brotinho mais aqui do lado, vários brotinhos aí. Então, se tivesse que morrer, dentro desses 31 dias ela já tava podre. Quando a gente pega na mão, vira aquela gelatina. Então ela tá bem vivinha da Silva. Graças a Deus ela sobreviveu. Então, eu creio que esse tempo que eu deixei foi pouco, né? Aparentemente foi pouco. Vamos deixar mais tempo aí agora e fazer a parte 3 do vídeo aí, tá pessoal? Então é isso aí. Vou fazer o outro replantio. Esse aqui já tá pronto. Tá? Provavelmente eu vou plantar algumas sementes nessa terra de hortaliça aqui, que é uma das melhores terras para você germinar suas sementes. Essa de hortaliça, bem leve, bem drenante, tá? É uma das melhores terras aí para você ter uma porcentagem de germinação boa. Terra não, substrato, né? Aí eu vou fazer o teste aí. Pra poder ver como é que ela vai reagir aqui. E vou replantar essa daqui. Tá vou replantar essa daqui no outro vaso. Isso aqui não precisa vocês verem eu replantando, que todo mundo já ensina aí. Vocês sabem como é que faz o replantio dela, não tem mistério nenhum. Então não tem necessidade de eu fazer esse replantio para vocês verem aí, tá gente? Para não ficar um vídeo muito longo, um vídeo muito chato de ficar vendo, entendeu? Porque o conteúdo tem que ser assim. Mostrou o que tem que mostrar e acabou. Eu acho, pra mim, na minha opinião, tem que ser desse jeito. Tem que mostrar o que tem que mostrar e sem enrolação, tá bom, gente? Fica todo, todo mundo com Deus. Se puder e não for inscrito, se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. É, deixa aquele like. Se tiver qualquer dúvida, pode deixar nos comentários aí. Tá, gente? Que eu vou ficar muito grato em ler e responder todo mundo aí. E você que já é inscrito, muito obrigado por participar do, participar do nosso canal, tá, gente? Essa é uma família linda, tá crescendo a cada dia mais. E é isso aí, gente. Obrigado a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, tá bom, gente? Deixa o seu joinha aí, se puder. Tamo junto. Então, pessoal, falei que não ia mostrar, mas vou mostrar rapidinho, não custa nada. Já botei aqui, ó, a drenagem, o carvão, tá? Pra fazer drenagem. Agora, coisa rápida. Bota um pouco de substrato no finalzinho. Tá aqui naftalina, prevenir as colchonilhas, vou deixar uma só, bota mais um pouco, coisa rápida, não tem necessidade de fazer vídeo demorado, porque isso aqui é rapidinho, então vou mostrar para vocês, o adubo, deixa eu pegar o adubo aqui rapidinho, o adubo supremo que você já conhece, bota só um pouquinho em volta, Planta pequena não precisa de muito, bem pouquinho. Aqui, ó. Aí você tirar, primeiro eu vou tirar do... Já até saiu, ó. Olha o tamanho. O tamanho da raiz. Tá vendo? Saudável, não tem nenhum restinho de colchonilha. Isso aqui não é praga, tá, gente? Isso aqui não é doença. Isso aqui é bactérias benéficas da planta, tá? O alimento dela. Só botar aqui em cima, no meio. Centralizando no meio certinho, ó. Tá vendo? Bem centralizadinho. E agora, ó, tá bom, tem mistério. Vou fazer rapidinho só pra vocês. Não ficar depois falando, poxa, podia ter feito o replantio. Então tá ali, ó. Podia ter mostrado aí, ó. Bem rapidinho. E eu misturei, tá, gente? Até a, a minha areia, que eu uso areia, vocês sabem disso. Misturei areia com a substrato de hortaliça aqui que eu ganhei, tá, gente? Já tá sendo usado já. Aperta um pouquinho só pra compactar ela. Para deixar ela confiante, firme. Tá, gente? Tá aí, ó, bem replantadinho. Pronto, só isso aí. E agora é só alegria. Ó. 
só alegria, gente, ó. Rápido, coisa rápida. Eu acho que não demorou nem 3 minutos pra fazer esse replantio aqui. Se você quiser fazer na sua casa, é dessa forma, você que tá iniciando e não sabe, é dessa forma, tá? Não precisa mexer no substrato dela que já veio nela, a não ser que esteja com muita bactéria, cochonilha, entendeu? Aí você troca. Fora isso, é só tirar do vasinho e jogar aqui e botar água abundante né, para ela até sair embaixo, tá, gente? Então é isso. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Obrigado, tá, gente? Quem foi inscrito no canal aí, muito obrigado, tá? Fiquem todo mundo com Deus.